నమస్కారం సత్యనారాయణ గారు నా పేరు హర్షల హని ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ అబౌట్ బ్లీడింగ్ అండ్ పీరియడ్స్ ఫస్ట్ టూ డేస్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే అండ్ సెకండ్ డే బ్లీడ్ అవుతారు ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే బ్లీడ్ అవుతారు కానీ మధ్యలో ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి గ్యాప్ గ్యాప్లో బ్లీడ్ అవ్వరు నేను పెద్దవాళ్ళతో రీజన్ అడిగితే దే వుడ్ టెల్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల అలా అవుతుందని అండ్ ఇంకొంతమంది పీసీఓడి పీసీఓర్స్ ఉంది అని చెప్తారు కానీ ఏమీ లేకుండా హెల్తీగా ఉన్న పర్సన్ కూడా ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కూడా బ్లీడ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉండిపోతారు దీనికి మీ మీరు ఏం టిప్స్ ఇవ్వచ్చు అని నేను వినాలని నేను ఆశిస్తున్నాను నెల నెల ఋతుక్రమం సక్రమంగా ఉన్నది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి ఒకసారి రావటం అనేది చాలా కరెక్ట్ ఓకే నూటికి యాభై శాతం మందికి ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల మధ్యలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి పీరియడ్స్ ముగిసిన తర్వాత మళ్ళా పీరియడ్స్ రావటం ఇరవై ఐదు రోజులకి కొంతమందికి మొదలవుతాయి అవును అక్కడి నుంచి కొందరికి ఇరవై ఐదు రోజులకు వస్తే కొందరికి ముప్పైకి వస్తుంది కొందరికి ముప్పై ఐదు రోజులకు వస్తుంది ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల లోపు ఎప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చినా దీన్ని నార్మల్గానే పరిగణిస్తారు ఓకే ఇది ఆరోగ్యకరంగా ఉన్న స్థితి అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట అంటే డాక్టర్ గారు ఆవిడ అడిగినట్టుగా బ్లీడింగ్ విషయంలో కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇప్పుడు ఆవిడ అడిగినట్టు ఒక రోజు అవ్వడము ఒక రోజు ఆగిపోవడం మళ్ళీ ఇంకొక రోజు అవ్వడము ఇలా అయితే కూడా దాన్ని నార్మల్గా పరిగణించవచ్చా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి వచ్చినా కూడా ఇలా ఆగి ఆగి బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది నార్మల్ అంటారా నార్మల్ కాదమ్మా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనే దానికి కొన్ని కొలతలు చెప్పడం జరిగింది ఓకే సహజంగా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ని ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపు పీరియడ్స్ మళ్ళీ వచ్చేసి నేను కొండ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇర్రెగ్యులర్ అంటారు అట్లాగే అసలు రెండు నెలలు మూడు నెలల రాకపోయినా దీన్ని ఇర్రెగ్యులర్ అంటారు ఓకే ఇక రెండవది బ్లీడింగ్ అనేది ఏడు రోజులు దాటి ఇంకెక్కువ రోజులైతే దాన్ని ఇర్రెగ్యులర్ అంటారు బ్లీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే సెవెన్ డేస్ లోపు కరెక్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా పీరియడ్స్ వచ్చే లోపు మధ్యలో అప్పుడప్పుడు కొంత కనపడుతూ ఉంటుంది స్పాటింగ్ లాగా కానీ ఇర్రెగ్యులర్గా ఇలా ఉన్నా కొంతమందికి మెనోపాస్ తర్వాత కూడా మళ్ళా బ్లీడింగ్ కనపడుతుంది అలా వచ్చినా దీన్ని ఇర్రెగ్యులరే అంటారు కొంతమందికి ఆ నెలసరి క్రమంలో వాడిన శానిటరీ నాప్కిన్స్ వన్ టు టూ అవర్స్ లోపే అవి ఫుల్ అయిపోతుంటాయి అంత తక్కువ టైంలోనే ఆ ప్యాడ్స్ మార్చుకోవాల్సి వస్తున్నది అంటే దీన్ని ఇర్రెగ్యులర్ అంటారు మళ్ళా ఈ పీరియడ్స్ టైంలో పెయిన్ సివియర్గా ఉన్నా అలాగే పీరియడ్స్ టైంలో వామిటింగ్స్ ఉన్నా వికార లక్షణాలు ఉన్నా ఇలాంటి అసౌకర్యాలు కూడా ఇర్రెగ్యులర్ కిందే కౌంట్ చేస్తారు మరి మేడం అన్నట్టు రెండు రోజులు బాగాయి మళ్ళా గ్యాప్ వచ్చి కొద్ది కొద్ది కనపడుతూ మళ్ళీ అక్కడ అట్లా అవ్వటం ఇది కూడా కొంత ఇర్రెగ్యులర్ కిందకే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అందుకని నెలసరి ఋతుక్రమం అనేది వీళ్ళకి సక్రమంగా లేదు అని ఈ ఏడు లక్షణాలు ఎనిమిది లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అని చెప్పొచ్చు అయితే డాక్టర్ గారు ఆవిడ చెప్పినట్టుగా వీడియోలో కొంతమంది పీసీఓఎ సమస్యతో లేదంటే పీసీఓడే సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు తెలియని కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారు ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పినట్టుగా వేడి చేస్తే కూడా ఇలా అవుతుంది అని ఎవరో అపోహలన్నట్టు చెప్పారు సో అందుకని దానిపైన కాస్త అవగాహన కలిగిస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఇవి ఇంట్లో కాస్త ముసలవారు పెద్దలు అలా చెప్తే మానేస్తారని అలా అంటారు తప్ప ఓకే ఇలాంటి ఆహారాలకి వేడి చేయటం వల్ల ఏదో అట్లా అవ్వటం అనేది కరెక్ట్ కాదు థైరాయిడ్ సంబంధమైన సమస్యలు హైపో థైరాయిడిజంతో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం అనేది ఎక్కువ మందిలో జరుగుతుంటాయి ఓకే మేడం అన్నట్టు ఓవరీస్లో నీటి పొడగలు అతి ముఖ్యమైన కారణం కొంతమందికి గర్భాశయం లోపల ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండటం వల్ల ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వచ్చి ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అవును ఎక్కువ మందికి ఈరోజు ఇర్రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ ఈ సైకిల్స్ ఇట్లా రకరకాల ఏడుట్లో ఎక్కువ కనపడటానికి కారణం ఒబిసిటీ వల్ల హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్ సమస్యలు వచ్చి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే హార్మోన్స్ అన్ని అంటే మనం ఉండాల్సిన యాభై నాలుగు కేజీలు స్త్రీలు ఎక్కువ మంది ఉండాల్సింది యావరేజ్ తీస్తే ఇండియాలో అరవై ఐదు డెబ్బై అయ్యాం మరి అంత శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి హార్మోన్స్ ఎలా సరిపోతాయి అందుకని కాస్త మేల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవటం ఫిమేల్ తగ్గిపోవటం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల బ్లీడింగ్ లో కూడా మార్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకా కొంతమందికి పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ ఉంటాయి అట్లాగే వ్యాజినల్ డిసీజెస్ కూడా ఏమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు 
ఇలాంటి సంబంధమైన ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా కూడా వస్తుంటాయి రేర్గా కొద్దిమందికి ఏదన్నా క్యాన్సర్స్ లాంటివి ఉండి ఇట్లా ఎక్కువ రోజుల తరబడి బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే సరే ఏదో ఇబ్బంది లేదని వయసులో ఉన్న వాళ్ళ ఏజ్ లో నాకు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందని చాలా మంది చూపించుకోరు అట్లా కంటిన్యూస్ గా అవుతుంటే చెకప్ కెళ్ళటం కూడా చాలా మంచిది ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వచ్చి ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం అవటానికి కారణాలు అనమాట ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు పుట్టడం కాస్త వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆగితే బాగుండు అనుకుని కొత్తగా పెళ్ళైన వారు రకరకాల మందులు ఏవో ఉపయోగిస్తుంటారు అలాంటప్పుడు కూడా ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోతాయి ఇంకా కొంతమందికి సహజంగా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి మానసిక ఒత్తిడి దాంతో పాటు కొన్ని మందులు స్టెరాయిడ్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారు అనుకోండి ఆ మందుల సైడ్ ఎఫెక్ట్ మరియు స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల పేరెంట్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కువ భాగం కారణాలు ఇవి అయితే డాక్టర్ గారు సాధారణంగా మనం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే గనక మెల్లగా ఇలాంటి సమస్యలని తగ్గించుకోవచ్చు పోగొట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ ఆహారం గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇమ్మీడియట్ గా ఇవాళ ఒకవేళ పీరియడ్స్ ఉన్నా లేకపోతే నెక్స్ట్ పీరియడ్స్ లో బాగా ఎక్కువ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి ఉపశమనానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ప్రేక్షకులు చెప్దామా బ్లీడింగ్ రెండు మూడు రోజులు చాలా హెవీగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అలాంటప్పుడు ఆ సివియారిటీని తగ్గించడానికి ఐస్ ప్యాక్ పొత్తు కడ మీద పెట్టుకుంటే సివియారిటీ కొంత తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది ఓకే చిన్న నాప్కిన్ లో మొక్కలు ఐసి అట్లాంటివి వేసేసి గుడ్డ అట్లా ఫోల్డ్ చేసి దాని పొత్తు కడ మీద పెట్టుకుని పదిహేను నిమిషాలు అట్లా ఉంచుకుని తీసేస్తారు ఇట్లా రోజుకు మూడు సార్లు అట్లా నాలుగు సార్లు పెట్టుకుంటే కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది ఓకే ఒక్కొక్కసారి నొప్పి ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ నొప్పి ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాస్త ఆవనూనలో ముద్ద కర్పూరం వేసేసి కరిగిన తర్వాత ఆవనూనె అక్కడ రాసేసుకుని దాని తర్వాత వేడి నీళ్ల బ్యాగ్తో ఆ భాగంలో కాపడం పెట్టుకుంటే మజిల్ బాగా ఎక్కువ పెండటం ఎట్లాంటి తగ్గుతుంది అనమాట యూట్రస్ కండ్రాలన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి అందుకని ఉపశమనానికి నొప్పి ఉంటే అట్లా చేయొచ్చు బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం తగ్గించుకోవడానికి ఆ పెయిన్ తగ్గించడానికి కూడా కొంత మనందరి ఇళ్లలో బంతి పూలు ఉంటాయి కాబట్టి బంతి పూలు రేకులు ఒక పదిహేను ఇరవై గ్రాములు అట్లా తీసుకుని నీళ్లల్లో వేసి మరిగించేసి ఆ బంతి పూల కషాయాన్ని వడకట్టి ఆ నీళ్లలో తేనె కలుపుకుంది కాస్త తాగితే ఈ పీరియడ్స్ టైంలో పెయిన్ బాగా తగ్గిస్తుంది అంటే ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేవి ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే పెయిన్ సివియర్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ యూట్రస్ కణజాలాలు ఎక్కువ ఇవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనే వాటి ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి ఈ బంతి పూల కషాయం పనికొస్తుందని సైంటిఫిక్ గా ఉంది అందుకని ఇది కొంత ఉపశమనానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు మరందుకే ఎలాంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది అంటారు ఓవరీస్ లో నీటి పొడుగులు అవి తగ్గటానికి పీరియడ్స్ టైమ్ లో కూడా పెయిన్ ఇక రాకుండా ఉండటానికి తొట్టి స్నానం ద్వారా ఓవరీస్ లో నీటి పొడుగలు తగ్గటం పీరియడ్స్ పెయిన్ బాగా తగ్గుతున్నది అంటే వందకి డెబ్బై మందికి బాగా రెండు నెలల్లోనే బాగా మార్పు వస్తున్నది అని ఆల్వాస్ కాలేజ్ ఆఫ్ నేచురోపతి అండ్ యోగిక్ సైన్సెస్ వారు మరి రుజువు చేశారు మన ఇండియాలో స్పెషల్ గా ఇట్లాంటి వాటి మీద పరిశోధన చేయడంలో మంచి ఫలితం కనపడుతున్నా తెలిసింది అట్లాగే పీరియడ్స్ టైమ్ లో వచ్చి ఇతర అసౌకర్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తొట్టి స్నానం చేయటం వల్ల నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ అలాంటివి కూడా తగ్గిపోతున్నాయని రుజువు చేశారు అనమాట ఈ తొట్టి స్నానం అనేది ఋతుక్రమంలో ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు ఋతుక్రమం ఆగిన దగ్గర నుంచి ఒక రోజు రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత నుంచి మళ్ళా ఋతుక్రమం వచ్చే వరకు చేసుకోవచ్చు నోట్రల్ హిప్ బాత్ అంటే థర్టీ టూ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వాటర్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మధ్య ఉన్న వాటర్ లో నోట్రల్ బాత్ అంటారు ఇక పీరియడ్స్ కరెక్ట్ గా రావటానికి ఆ రోజుల్లో బ్లీడింగ్ కరెక్ట్ గా ఉండటానికి ఆహారం బాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రధానంగా ఇవన్నీ హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అయ్యి కాస్త ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గాలి అంటే మెయిన్ గా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఆ ప్రోటీన్ ఫుడ్డే కాస్త ఈజీగా తక్కువ ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఎక్కువ పోషకాలను అందించే స్ప్రౌట్స్ అనమాట పెసలు బొబ్బర్లు శనగలు లాంటి గింజలు మొలకలు కట్టుకుని కాస్త అన్నీ కలిపి మొలకలు అన్ని పెట్టుకుని వాటికి ఇష్టమైనట్టుగా కొంచెం దానిమ్మ గింజలు యాపిల్ మొక్కలు ఖర్జూరం కిస్మిస్ ఆ బెర్రీస్ ఇట్లాంటి కావాలంటే కొద్దిగా ఏదైనా సలాడ్ కొద్దిగా కలుపుకుని అట్లయితే ఈజీగా తినేయగలుగుతారు అలాగే సాయంకాలం కూడా ఒక రెండు మూడు నెలలు సెట్ అయ్యే వరకు క్రమం తప్పకుండా కాస్త డ్రై నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి తినగలిగితే కొద్దిగా మంచిది అని చెప్తుంటాం అంటే ఎంత న్యాచురల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటే అంత ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది ఎక్కువ మంది
కాస్త ఆహారపు అలవాట్లు జీవనశైలిని కొంచెం ఎట్లా మార్చి కొద్దిగా ఏదైనా స్ట్రెస్ తగ్గడానికి మెడిటేషన్ ప్రాణాయామం చేసుకుంటే అసలు ఏ మందులు వాడకుండా కరెక్ట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది విన్నారు కదండి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్ సమస్య అనేది ఆ ఒక్క సమస్యతోనే ఆగదు దాని నుంచి రకరకాల వెయిట్ గెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఒబెసిటీ మరియు ఇతర డయాబెటీస్ ఇలాంటి జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి మరి అందుకే పీరియడ్స్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలంటే కనుక డాక్టర్గా చెప్పిన ఆహార నియమాలని మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించి చూడండి